Wir haben uns 96 ja? schon mal gefangen. Ja, 96 schon mal gegründet. Äh, das war Boris Oesch und dann war es nach dem Tun und dem Chris. Chris. Genau. genau. Und dann haben wir ein bisschen gespielt, ein paar Konzerte gehen, Tour gegangen. Und dann haben wir noch 2003 und so. Mhm. Ja. Nelson und Paul dabei kommen. Yes. Du warst mir dabei. Das war ein vierten Album. Ja. War so, gell? Das vierte ja. Album. Ja. War alles ein echter sozusagen. Ja. Und dann ähm, vom Horror Vacui abgeholt und hat Jan einen äh, Gasauftritt gemacht. Äh, um Lied. Ähm, Cause 90. Voilà, genau. <lacht> und, äh, Weißt du das noch? Ja, wir haben jetzt äh, eben. Ähm, ja, dem Jan sagen, ah, da weiß sie sagen, und heute ist, also heute sind zwei mega gerollt auf dem Lied, ne? Aber das haben wir schon cool gefunden, und äh, du guckst mal eben noch gewusst, dass die Jan äh, gegen sangen, richtig sangen. Ja, dann <lacht> fangen die erste, wo ich das bei Kitschikas getestet wollte, ne? Voilà, genau. Und du haben wir den Jan dann gut geholt, und dann haben wir den Album äh, 3.0 aus den ersten, wo äh, für genau. die Jan, ne? Ja. Bist du dann komplett drauf hast. Genau.
Also, was alles influenziert, ich meine, das ist bei jedem ähnlich. Bei, bei mir also zum Beispiel auch einfach verschiedene Bücher, die ich lese, wo ich dann äh, für allem, was den Artwork angeht oder das Konzept von einem Album mich beeinflussen. Äh, Musik geht jetzt wirklich quer durch den Garten, also wirklich von, von bis am Anfang. Ich meine, wenn ich Kitschig als Lauschte, dann höre ich den auch, dass du ganz äh, unterschiedlich Influenzen ist und viel mehr dran sind, weil es geht von Luis, Atmosphäre, Job hart, schnell, äh, am Flug, Flug, äh, man auf so, Genau, äh, genau. Äh, und das tut auch mein Spiel gewesen, während der Jahre, im Endeffekt. Ja, absolut. Ich habe mich auch mit von Punk, äh, Großkind und wir haben nur ein weiteres Horizont, wenn ich musikalisch. Also kann ja auch einfach einen, einen Hip-Hop-Sound, also einen Hip-Hop-Track, wo ich einen Sound äh, dran hast, den, den ich gut finde, von Herrn Hufleisch probiert auch etwas an die Richtung um zu schaffen. Oder? Ja, im Großen und Ganzen geht es einfach darum, dass es sich nicht anschränkt äh, an dem, was wir machen. Und äh, auch selbst bei den Lyrics auch, sind einfach Sachen, die wir am, am, am Alltag wollen holen und dann eben an den, das, Spiel, das spiegelt sich eben dann an den Lyrics. Es äh, so ist nicht, dass wir spezifisch da bei etwas ruhig gehen und sagen, okay, wir will, ne, das no, gibt keine Grenzen. Es gibt keine Grenzen. Grenzen.
Also, für mich persönlich sind wir schon mehr weit gekommen, wie man 96 wie ich immer zu gut ist, nur gefallen. Ne? Ja, ich meine, demals hat man auch, auch eine Dreh. Ich meine, da waren wir schon Ziel. froh, weil wir konnten noch ein Pascha-Konzert spielen. Das war schon so, oh, als demo tape was zum Pascha angeholt gehen. Ich meine, da drehen, das einfach können, das weiterzumachen, was wir machen. Ich meine, das ist genau das, dass man zu finden ja. Mindestens zu fünf Elfen zusammenbleiben ja, und viel Spaß, Spaß in der Musik genau, ja. Ja. weiter rocken, ja. improvisieren. Ja. Das ist die einzige Ursache. Spaß. <lacht> 